മെഡിക്കൽ ടേംസ് മേരീസിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്ലഡിൻ്റെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് പാർട്ട് ഫൈവ് ത്രോംബോസൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപേ പ്ലാസ്മ അതുപോലെ ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ഇതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുക ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയാം അവരാണ് ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഏറ്റവും ചെറിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് ആർ ബി സിയെക്കാളും ഡബ്ല്യു ബി സിയെക്കാളും ഒക്കെ ഏറ്റവും ചെറിയ സെല്ലുകളാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ത്രോംബോ ത്രോംബോ എന്നുള്ള കമ്പൈനിങ് ഫോമിൻ്റെ അർത്ഥം ക്ലോട്ട് എന്നാണ് റിവേർഡ് റൂട്ട് ആണ് ത്രോംബോ മീനിങ് ക്ലോട്ട് സോ ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ബ്ലഡിനെ ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സെൽസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സൈറ്റ് മീൻസ് സെൽ സോ ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് ആർ ദ ക്ലോട്ടിങ് സെൽസ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് പിന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ സെൽസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്നും പറയുന്നു ഈ മൂന്ന് തരം സെൽ മൂന്ന് സെൽസ് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്ലഡ് സെൽസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്നും പറയുന്നു ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഈ പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവരെ ക്ലോട്ടിങ് സെൽസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലോട്ടിങ് ആണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ബ്ലഡിനെ ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക ബ്ലഡിൻ്റെ ക്ലോട്ടിങ് പ്രോസസ് തുടങ്ങി തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് തന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവരുടെ ഫോർമേഷൻ ഇവർ ബോൺ മാരോയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുക മറ്റ് രണ്ട് സെൽസിനെയും പോലെ തന്നെ ബോൺ മാരോയിലുള്ള ഇമേച്യുവർ സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ മെഗാ ക്യാരിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും മെഗാ മീൻസ് ബിഗ് ഈ ക്യാരിയോ എന്നുള്ളതിന് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നാണ് അർത്ഥം മെഗാ ലാർജ് ദെൻ ക്യാരിയോ ന്യൂക്ലിയസ് ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇമേച്യുവർ സെൽസിനാണ് സൈറ്റ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളും ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇമേച്യുവർ ഫോംസ് ആണ് എംബ്രിയോണിക് ഫോംസ് ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ള സഫിക്സിറ്റ് വിളിക്കുക സോ മെഗാ ക്യാരിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഇസ് എൻ ഇമേച്യുവർ സെൽ വിത്ത് എ ബിഗ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ മെഗാ മീൻസ് ബിഗ് ആൻഡ് ക്യാരിയോ മീൻസ് ന്യൂക്ലിയസ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇമേച്യുവർ സെല്ലിന് ഈ പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ലാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഒരു എംബ്രിയോണിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേച്യുവർ സെൽ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക ബോൺ മാരോയിൽ ഓക്കെ ഈ ആദ്യം ഈ മെഗാ ക്യാരിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമേച്യുവർ സെൽ ഈ ലാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള സെൽ പിന്നീട് മെഗാ ക്യാരിയോ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നു ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വലിയ സെല്ലുള്ള ബ്ലാസ്റ്റ് സെൽ വലിയ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ബ്ലാസ്റ്റ് സെൽ പിന്നീട് ചെറിയ 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 ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് മാറുന്നു ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ഒരു മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ മെഗാ ക്യാരിയോ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സെല്ലിന് ഇമേച്യുവർ സെല്ലിന് വലിയൊരു സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എ ലാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് ആ ലാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് പിന്നീട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ മെഗാ ക്യാരിയോ സൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക പിന്നീട് ഈ മെഗാ ക്യാരിയോ സൈറ്റുകളാണ് കുറേ അധികം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഒരു മെഗാ ക്യാരിയോ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ധാരാളം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു കാരണം ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു മുഴുവൻ സെൽ ഇല്ല സെല്ലിൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആണ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ചെറിയ സെല്ലുകളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ പോലെയാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഒരു മുഴുവൻ സെല്ല് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് സെൽസായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ എംബ്രിയോണിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേച്യുവർ ഫോംസ് ഇൻ ബോൺ മാരോ മെഗാ ക്യാരിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിഗ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഒരു ഇമേച്യുവർ സെൽ പിന്നീട് ആ ന്യൂക്ലിയസ് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആവുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ് മെഗാ ക്യാരിയോ സൈറ്റ് ഈ മെഗാ ക്യാരിയോ സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെ ധാരാളം പ
ഇവർക്ക് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും ക്ലോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്ലോട്ടിങ് കാസ്കേഡ് എന്ന് പറയുന്ന കുറേയധികം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പ്ലഗും പിന്നീടുള്ള മറ്റ് ചേഞ്ചസുമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിന് ഇത്രയും ക്ലോട്ടിങ്ങിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള സെല്ലുകളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹീമോസ്റ്റാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയഗ്ലേഷൻ ആ ബ്ലഡിനെ ബ്ലീഡിങ്ങിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അത് തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്ന സെല്ലുകളാണ് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് എത്രയാണ് നോർമൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് നോർമൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇൻ ബ്ലഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ടു ടു ഫോർ ലാക്സ് എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് പെർ ക്യുബിക് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കൂടാനും കുറയാനും പാടില്ല കൂടിയാൽ കൂടുന്ന കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ത്രോംബോസൈറ്റോസിസ് എന്നൊക്കെ പറയും കുറയുന്നതാണ് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ ഓക്കെ ഒരു പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കുറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെങ്കി ഫീവറിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കുറയുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിന് യൂഷ്വലി ക്ലോട്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ നമ്പർ കുറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് നമ്പർ കുറയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ പോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായാൽ അത് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ബ്ലീഡിങ് വരുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കൂടിയ കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല കൂടുന്ന കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ത്രോംബോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയും കുറയുന്നതാണ് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലോട്ടിങ്ങിന് ക്ലോട്ടിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളിലും ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിനെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പ്ലഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്ന മരുന്നുകളുണ്ടാവും അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ആസ്പിരിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ആസ്പിരിൻ ആക്ച്വലി കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ത്രോംബോസിസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഇഞ്ചുറി ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ തന്നെ ക്ലോട്ടിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്ലോട്ടിങ് നടക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ത്രോംബോസിസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ത്രോംബോസിസ് തടയാനുള്ള മരുന്നുകളാണ് ആൻറ്റിക്വാഗുലൻസ് ഒക്കെ പറയാം സോ ആൻറ്റിക്വാഗുലൻസിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ആസ്പിരിൻ ആക്ച്വലി ആൻറ്റിക്വാഗുലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിനെ തടയുന്ന ഒരു മരുന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ ആസ്പിരിൻ ഒരു ആൻറ്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡ്രഗ് ആണ് കാരണം ക്ലോട്ടിങ്ങിനെ ഇത് തടയുന്നത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളുടെ ആ ഒരു എഗ്രിഗേഷൻ ഒരു കൂട്ടം കൂടൽ അത് തടഞ്ഞിട്ടാണ് ക്ലോട്ടിങ് തടയുന്നത് ആസ്പിരിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒരു ആൻറ്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റി ഫൈഗുലൻ ഡ്രഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷനെ തടയുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആസ്പിരിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവർക്ക് ആസ്പിരിൻ കഴിക്കണമെന്ന് പറയാറില്ല ആസ്പിരിൻ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് കൗണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എംബ്രിയോണിക് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഇമേച്ചർ ഫോമാണ് മെഗാ ക്യാരിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് മെഗാ ക്യാരിയോ സൈറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇവരുടെ നോർമൽ കൗണ്ട് പ്ലേറ്റഡ് കൗണ്ട് അതേപോലെ ഇവരെ ക്ലോട്ടിങ് സെൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ആൻഡ് ദി ഹെൽപ്പ് ഇൻ കോയഗ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോ സ്റ്റാസിസ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ത്രോംബോസൈറ്റ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം താങ്ക് യു